بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین آج میں آپ کو ایک جرمن فلاسفر کی ریئل سٹوری سنانے والی ہوں فلاسفر تنہائی اور سکون پسند انسان تھا اسی لیے اس نے پہاڑی علاقے میں ایک پرسکون اور خوبصورت جگہ پر خوبصورت سا گھر پسند کیا اور خرید لیا گھر کی خوبصورتی سے زیادہ اسے یہ بات پسند آئی تھی کہ اس کے ارد گرد زیادہ گھر اور لوگوں کا رش نہیں تھا گھر کے سامنے ایک ہی گھر تھا جس میں بوڑے میاں بیوی رہتے تھے لیکن چند دنوں میں ہی فلاسفر کا سکون غارت اور توجہ یکسوئی درم برہم ہو کر رہ گئی ہم سائے میں بوڑے میاں بیوی نے ایک مرغا رکھا ہوا تھا جو بہت زور زور سے بولتا اور آوازیں نکالتا تھا فلاسفر کے خیالات منتشر ہوتے اور وہ کام نہ کر سکتا اس چیز سے وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا پھر ایک دن اس فلاسفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس نے اپنے نوکر کو پیسے دیے اور کہا کہ سامنے والے میاں بیوی کے پاس جاؤ ان سے مرغا خرید لو وہ جتنے بھی پیسے مانگے انہیں دے دینا اور مرغا خرید لینا پھر شام کو اس مرغے کا مزیدار سا سالن پکانا میں اپنے چند دوستوں کو بھی بلانے والا ہوں نوکر چلا گیا فلاسفر نے اپنے دو بہت قریبی دوستوں کو رات کے کھانے پر بلایا خود فریش ہوا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا آج وہ بہت خوش تھا بہت پرسکون تھا اس نے نہ صرف مرغے سے اپنی کوفت اور پریشانی کا بدلہ لے لیا تھا بلکہ شرارتی مرغے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان بھی چھوڑا لی تھی پھر شام کو فلاسفر کے دونوں دوست آ گئے فلاسفر کے نوکر نے انہیں کول ڈرنکس اور جوس وغیرہ سرو کیے اور تینوں دوست خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے پھر فلاسفر نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرے ہمسائے میں ایک مرغا تھا جو بہت شور کرتا تھا بہت زور زور کی آوازیں نکالتا تھا میں بہت ڈسٹرب ہوتا تھا پھر میں نے اس کا بھی ایک حل سوچ لیا اور میں نے وہ مرغا خرید لیا آج اسے ہی ہم کھانے والے ہیں آج کا سارا دن میں نے بہت توجہ اور یکسوئی سے کام کیا تین ہفتوں سے اس مرغے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا آج میں نے اتنے سکون توجہ اور محنت سے کام کیا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے آج تین ہفتوں کا کام نپٹا لیا ہے میں آج بہت خوش اور ہلکا پھلکا فیل کر رہا ہوں ملازم کھانا رکھنے آیا اس نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا سر میں بہت معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ صبح جب میں ہم سائے میں مرغا خریدنے گیا تھا تو انہوں نے دینے سے منع کر دیا جب انہوں نے بہت اسرار پر بھی مرغا نہ دیا تو میں نے بازار سے مرغا خریدا اور آپ کے لیے کھانا تیار کر لیا فلاسفر یہ بات سن کر حیران رہ گیا اب اس نے خاموش ہو کر غور کیا تو اسے پتا چلا کہ مرغا تو اب بھی ویسے ہی آوازیں نکال رہا ہے ویسا ہی شور ہے جیسے روز ہوتا تھا سمعین سٹوری ختم ہو گئی اور میں آج بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ انسان کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو سوچ کا اس پر اس قدر اثر ہوتا ہے یہ صرف ایک اندرونی کیفیت اور سوچ تھی جس نے فلاسفر کو ضرورت سے زیادہ پریشان کر رکھا تھا اور پھر دوبارہ بھی فلاسفر کی سوچ اور اندرونی کیفیت ہی تھی جس نے اسے بے حد خوش کر دیا سامعین خوشیاں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں انسان کے بے حد قریب ہوتی ہیں تو پھر انسان کیوں خود کو ان خوشیوں سے محروم رکھتا ہے ہم جس چیز سے پریشان ہوتے ہیں پھر اسے ہی مسلسل سوچ سوچ کے اپنی زندگی عذاب کر لیتے ہیں ٹینشن ڈپریشن بے چینی اور بے سکونی کو ہم خود اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں سامعین پریشانی بالکل اس مرغے کی طرح ہے اگر ایک مرغا خرید کر پکا لیں گے تو اس کی جگہ دس اور مرغے آ جائیں گے اسی طرح اگر ایک محرومی ختم ہو جائے گی تو دوسری اس کی جگہ لے لے گی اپنے آس پاس ایک ایسا حسار بنا لیں کہ اسے حسار کے اندر صرف اچھے لوگ خوش اخلاق لوگ دوسروں کو حوصلہ اور ہمت دینے والے لوگ پوزیٹیو سوچ اور موٹیویٹ کرنے والے لوگ داخل ہو سکیں زندگی کو گزارے نہ بلکہ زندگی کو جیئیں ایسے لوگوں کی صحبت آپ کو کامیاب کر دے گی اور ہاں سرکاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سے ناپسندیدہ لوگ نیگیٹو سوچ والے لوگ چھوٹے ذہن اور تنگ ذہن والے لوگ ڈی گریڈ کرنے والے لوگ ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ ان سب کی ایک لسٹ بنا لیں اور اس لسٹ کو جلا ڈالیں زندگی خوشکوار 
हो जाएगी बहुत खुश रहें खुशियाँ बांटे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखे बहुत शुक्रिया मैन मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कॉमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबेलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सामाइन मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें बहुत शुक्रिया कल तक के लिए इजाजत चाहती हूँ अल्लाह हाफिज